നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒന്നര വർഷം ആയി ആവാറായി ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഫസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടി കോണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഇട്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്നോട് എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചേച്ചിയുടെയും ചേട്ടൻ്റെതും ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാൾ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് എങ് എങ്ങനെയൊക്കെയായി അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഏട്ടനോട് എപ്പോഴും പറയാം ഏട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണല്ലോ പക്ഷേ ഏട്ടൻ സമ്മതിക്കാറില്ല ഏട്ടൻ പറയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വീഡിയോ എടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ആൾ ഒരു പടിയില്ലാണ്ട് വെറുതെ ചൊറിയും കുത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എനിക്കെപ്പോഴും ഭയങ്കര പരാതിയാണ് പണ്ടത്തെ പോലത്തെ ഒരു സ്നേഹം എന്നോടില്ല ഏട്ടൻ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്നെ വേണ്ട അത് എപ്പോഴും ഞാൻ ചൊറി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചൊറി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആളോട് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ച ആളുമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സംഭവം എന്റെ സംഭവം ഒന്നുമില്ലെല്ലാം വിളിച്ചോ ഫ്രീട്ട ഞാനെല്ലാരും എല്ലാരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറയോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുറെ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്താലോ എന്താണ് ഏ കണ്ട കൈസ് അത് പറയുമ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടല്ല എന്റെ ഏട്ടന് എന്റെ ഏട്ടന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂ ഒരു കാര്യം അറിയോ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലേ ഏട്ടൻ പണ്ട് എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു പൊന്നു സേത വിളിക്കണോടത് പൊന്ന് പൊന്നുരുകി വീഴുമായിരുന്നു അറിയോ ഇപ്പൊ പൊന്നൂസ് ഞാൻ പറയുന്ന സത്യല്ലേ പച്ചയായ സത്യല്ലേ ഞാൻ പറയണത് വേണ്ട ഈ ഡ്രസ് ഒന്നും മതി ഒരു പിന്നെ ഈ ഡ്രസ് ഒരു ഡോരി പോയില്ല അതെ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മള് ഞാനൊരു പച്ചയായ സത്യം പറയാം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി എത്ര വർഷമായി എന്നറിയോ ഓർമ്മില്ല ആറ് വർഷമായി ആറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് 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 എന്നോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രണയം എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാനേ സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ടര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പാറ് വന്നപ്പോൾ ആ പ്രണയത്തെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രണയം കുറച്ച് സ്നേഹമാക്കിയിട്ട് മോൾക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പം റീസൻ്റായിട്ട് ഒരു മോനും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ആ പ്രണയത്തെ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് പിള്ളേർക്കും കൊടുത്തിട്ട് മുക്കി വലിക്കാനുള്ളൊരു ലവ് പോലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫീൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫീൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയണം ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പണ്ടുണ്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം പോട്ടെ പാറൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ ചൂറിയും കൂത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് വല്ല വീടിനോ 
ഞാനത് നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി പറയാന്ന് വെച്ചപ്പൊ പറയാണ് ഇപ്പൊ ലവ് സ്റ്റോറി ഇത് പറയുമ്പോഴ് ആൾക്കാർ തെറ്റിയിരിക്കരുതല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ലവ് ആന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ തെറ്റിയിരിക്കില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് അതിനും കണക്ക് തിന്നാലൊരു സാധനം ും <laughs> 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 പകുതി പകുതി ആയിക്കാൻ കൊടുക്കൊടുത്തേടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ നീ അവരോട് ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ആരോടൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഈ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരിക്കലും സ്നേഹം കുറയണ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല അതായത് സ്നേഹം എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പുതിയൊരാൾ വരുമ്പോ സ്നേഹം വേറെ കൊടുക്കും അതല്ല ഈ ഒരേ സമയം തന്നെ അഞ്ചാറ് ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കാ എന്നൊക്കെ പറയാൻ അർത്ഥം തന്നെ പ്രണയിനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഭാര്യ അതൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുള്ളൂ മോളുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല മോള് വരുമ്പോ സ്നേഹം വേറെ കൊടുക്കണം നിന്റെ സ്നേഹം എടുത്തല്ല അവിടെ കൊടുക്കണത് മനസ്സിലായാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഗൈസ് എന്തുട്ടെന്നറിയാമോ ഇപ്പം ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാൻ ഏട്ടനോട് ഏട്ടാ എനിക്ക് ഇന്നൊരു സാധനം വേണം അപ്പം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പാറ് വിളിച്ച് പറയാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് ഇന്നൊരു സാധനം വേണം ഏട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ വിളിച്ച സാധനം ഒരു കടയിലില്ലെങ്കിൽ ഏട്ടൻ അടുത്ത കടയിൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ പോകില്ല പക്ഷെ പാറു പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഏട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കും ഇല്ലേ എനിക്ക് തോന്നണ നിന്നെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അവളോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവള് ഓക്കെയാണ് നിങ്ങളല്ലേ പാറു അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതെ നിന്നോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ നമ്മൾ ലേഖടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷമം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി പറയാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാനല്ല ചലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് അയവറക്കട്ടെ ഏട്ടൻ പറയും ഞാനൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കട്ടെ കശിക്കുട്ടനെ എനിക്കു കശിക്കുട്ടിനെ എടുക്കാനായിട്ട് ഏട്ടൻ കൂടിപ്പോയതാട്ടോ ആ അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ലവ് സ്റ്റോ ലവ് ലവ് ഇല്ലായിരുന്നു ലവ് മാരേജ് അല്ലായിരുന്നു അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഒരു മാരേജ് വന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങോരെ കൂടെ പോകുന്നതല്ലേ ഇങ്ങോരെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് അറിയില്ല കൊണ്ടുപോരായിരുന്നു എന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെൺ അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സമയത്താണെങ്കിലും ഒട്ടും കല്യാണത്തിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്നിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു വേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു കസിൻ ആണ് റിലേറ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു ആലോചന കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഇവരുടെയും റിലേറ്റീവ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എടി ആ ചെക്കിന് ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ല അവന് കൊറേ ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവൻ അത് വേണം ഇത് വേണം അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം അപ്പൊ നിന്നെന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോണില്ല അപ്പൊ 
അപ്പം എനിക്ക് സമാധാനമായി ഉഫ് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കും പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് അപ്പുറത്തെ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു അപ്പാപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവൾ അവൾ കാലുമ്മയൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കുക നമുക്കിവിടെ വൃത്തിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാലുമ്മലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എല്ലാതും എഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിന്ന് കേട്ടോ എനിക്കാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് പെണ്ണ് കാണാൻ ഞാനിട്ട് എൻ്റെ നെഞ്ചിട്ട് ചുറ്റും പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊച്ചായി വന്നു എൻ്റെ ഇവർ രണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എൻ്റെ നന്നായിയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര നമ്മൾ ഭയങ്കര റിലേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊച്ചായിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൊച്ചായി രാവിലെ തന്നെ വന്നു അച്ഛൻ്റെ അനിയത്തി കൊച്ചായി രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ട് കൊച്ചായി പറഞ്ഞു ഈ ടെൻഷൻ പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വന്നാലും ഈ ഇങ്ങനത്തെ ആളായാലും ഞാൻ എന്തായാലും ഒക്കെ പറയില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയത്തേ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് വയ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പിന്നെ കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല ഇവർ എൻ്റെ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എത്തുന്ന പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അഞ്ച് മണിക്ക് അങ്ങനെ എത്തി ഒരു മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എത്തുന്ന പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടവർ പറയില്ലല്ലോ ഒരു മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എത്താൻ പറ പാർ എന്താ ചെയ്യണേ അഞ്ചു മണിക്ക് എങ്ങാണ്ട് എത്തിയത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഓ കണ്ണാ കാശു അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയില് അമ്മ മോൻ അമ്മ തള്ളി മറിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ കണ്ണാ അമ്മ മോൻ തള്ളി മറിച്ചോട്ടെ അടുക്കളയില് അവിടെ നിന്ന് ആ ചെമരിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴല്ല ഒരു രാജേട്ടൻ വരുന്നേ എന്തൊക്കെ എന്റെ മോളെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ അടുക്കള എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനാൽ ചെമ്മരിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എത്തി നോക്കുന്നത് ഏട്ടൻ കണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടത് എന്റെ രണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അവിടെ അടുക്കള ചെയ്ത് ജനൽ ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാന് വന്നപ്പോട്ടെല്ലാം നല്ല ചെക്കൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെക്കൻ അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ആ ഫോട്ടോയിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല ഒരു മാങ്ങാ മോറൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആധാർ കാർഡിലെ ഫോട്ടോ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഇരുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അതെനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ടും കേൾക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം മനസ്സിലായി ടൈലിയടത്തെ ടൈലിയടത്തെ വേണ്ടല്ലേ മനസ്സിലായി അതെ കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേസ് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആലോചന വരുന്നേക്കാ തൊട്ട് മുമ്പ് അച്ഛൻ ഇവിടെ അച്ഛനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവരൊരു ആലോചന നടത്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ജസ്റ്റ് വേറെ ഒരു റിലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചേട്ടനും ഇഷ്ടമായി വന്നപ്പോൾ നൈസെട്ടെ കുറിച്ച് തേച്ചു ഇത്രയും അപ്പം അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ ഇവര് വന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ചേട്ടനെ അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നമ്മളെ പണ്ടത്തെ പൃഥ്വിരാജല്ലേ പണ്ടത്തെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സംശയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ തള്ളി മറക്കുന്നത് ആദ്യം തുടങ്ങി എന്തോ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി പ്ലീസ് അപ്പൊ അതിലൂടെ വലിയ ഏട്ടന്റെ കൂടിയ ഏട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചുടാ അതുകൊണ്ട് പറ എന്നെ കണ്ട കാര്യം പറ ഞാനത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഒരു സുഖം ഒരു വരെ സുഖം പറ പറഞ്ഞ കണ്ട കാര്യം പറ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊറ്റ പെണ്ണുകളോട് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കൊറേ പെണ്ണുകളോട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെന്തായിട്ടും ഉദ്ദേശിച്ചു ഏട്ടാ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു സമയമാവുമ്പോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയും വരാനുള്ളത് വഴിയും തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അപ്പൂപ്പങ്ങൾ കല്യ
അപ്പോഴേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റില്ല <laughs> 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 ശങ്കരല്ലട്ട നമ്മള ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് വരുമ്പോൾ ഏതൊരു സിൻ ഏതൊരു ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നം ആരും കാണാത്തൊരു ഭംഗി നമുക്ക് അയാളെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കാണും ആട്ട പറഞ്ഞത് പിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ഭംഗി ഇത് തോന്നിയിരുന്നു നല്ല ഡാ സീ സത്യം ശരിക്കും നിന്റെ ഫേസ് ഞാൻ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇക്കാ എനിക്ക് വെറ്റുന്നുണ്ടായില്ല എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൂ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വലിയ ഏട്ടൻ അവിടെ പോകുന്നു ഏങ്കി വൈകുന്നേരം ഏങ്കി വൈകുന്നേരം ഏടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ വീഴും ഇറങ്ങി അന്നൊക്കെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എന്നിട്ട് കേക്കട്ടാ ഞാൻ ഞങ്ങളെടുത്ത ഫസ്റ്റ് സെൽഫി ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കാട്ടോ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കൊടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് സെൽഫി ഞങ്ങളുടെ ഓ ഞങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എന്നിട്ട് ഏട്ടൻ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാമിന്റെ എനിക്കറിയാനാണ് കേട്ടോ അവരൊക്കെ ഇന്ന് ഏട്ടന്റെ നമ്പർ മേടിച്ചു കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ഏട്ടനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അതിനു മുമ്പ് ഏട്ടൻ അങ്ങനെ പെണ്ണ് കണ്ട് പോയി പോയപ്പോള് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഏട്ടനെ ഇവരിറങ്ങണോട് അപ്പൊ നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പിത്ത ചേച്ചിമാരെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തൊഴിലുറപ്പിയ ചേച്ചിമാർ ചോദിച്ചു അഞ്ചൂര് പെണ്ണാണ് വന്ന അപ്പൊ ആ പെണ്ണാണ് കാശിയിലൊന്നും കൂടെ പോയി കെടുത്ത് ഉറക്കിട്ട് വരും കേട്ടോ ആ ഉറക്കും അപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പിലെ ചേച്ചിമാർ ചോദിച്ചു അഞ്ചുവിനെ പെണ്ണ് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചക്കിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ നല്ല ചക്കിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം 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 ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്പർ കിട്ടണം ആളുടെ നമ്പർ കിട്ടണം എന്നുള്ള അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ വഴിയിൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ സിനിമേനെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് എന്നെ അപ്പൊ അല്ലാതെ കൊച്ചോട് പറഞ്ഞു ഇവര് പോയിട്ടുള്ളു കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഡേ ചെക്കൻ ഇഷ്ടായിട്ടാ അപ്പൊ അപ്പൊ അല്ലാതെ ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടായി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലോ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അപ്പൊ അന്ന് ചെറിയൊരു ഒരു പത്ത് ശതമാനം ചായ ഉണ്ടായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജൊന്നല്ലല്ലോ അല്ലല്ല എന്തോ ഉണ്ട് നിനക്ക് എന്തോ കാര്യം നേടാനുണ്ട് അല്ലാണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോ തുടങ്ങി പറയണാണ് അമ്മക്ക് ഇഷ്ടായി അച്ഛന് ഇഷ്ടായി ഞാനുള്ള കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അന്ന് വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്പർ കിട്ടി നമ്പർ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് മലയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് മാലിട്ടിരിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന്റെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ സീനമ്മേമ്മേ ഫോൺ എന്നെങ്ങാണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴ് സീനമ്മ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് മാലിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അറിയുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ ായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോട്ടെ <laughs> 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 <laughs>
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് 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 കറങ്ങാൻ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ട് അമ്മനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയത് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ട ടഞ്ച് പോവാൻ നിൽക്കില്ല എൻഗേജ്മെന്റിന് മുമ്പ് പോയായിരുന്നു എവിടേക്ക് കേട്ടോ പോയത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് നമ്മുടെ ബീച്ച് അല്ല കടയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അഴീക്കോട് ബീച്ചിൽ പോയി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥലം പാലപ്പെട്ടി ബീച്ചാണ് കേട്ടോ എന്നെ കോളേജിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ വരും നന്നേ കോളേജിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ വരും കോളേജിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ വരും എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴും അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറയും അച്ഛ അഞ്ചുനെ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാലപ്പെട്ടി ബീച്ചിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഫസ്റ്റ് പറയും ആ ശരി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അടിക്കും അച്ഛ എന്തുട്ട വേണ്ടേ അച്ഛ അഞ്ചു കൂടി ഉണ്ടിട്ടാ ഏ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഉം ശരി അത് കേട്ട് കൊറേ പിന്നെ 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 അച്ഛനെ കഴിഞ്ഞാൽ പറയാറിയോ അഞ്ചുണ്ടല്ലേ അഞ്ചുണ്ടല്ലേ എപ്പോഴേലും വന്നാ മതി അങ്ങനെ വന്നാ മതി അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ അങ്ങ് പോയത് ഏട്ടന്റെ ഷോപ്പിംഗ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ തന്നെ അങ്ങ് പിന്നെ പോയത് പുള്ള് അല്ലെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാലപ്പെട്ടി ബീച്ചിക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി പോവാറുള്ളത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ ശരി ആദ്യം പറയുന്ന കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ ഏട്ടനായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷക്കണു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ട അല്ല കഴിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ടി ആണെങ്കിലും മേടിച്ചാൽ മതി പറയുമ്പോഴും ഏട്ടൻ ഒരു ലിറ്ററിന് എങ്ങാണ്ട് മാലിന്റെ ഒരു കുപ്പി പ്ലസ് കള്ളപ്പം എള്ളുണ്ട കപ്പലിട്ട് വിട്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈശ്വരി ഇങ്ങനെ തരുന്ന അവിടെ ആ മാല അത്രയും വലിയ മാല കുപ്പിയിൽ അടി ഇങ്ങനെ ഊരി കെടുക്കുക കേട്ടോ ഊരി നിൽക്കണം അടി അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് ഇത് കേടായതാണ് അത് കുടിക്കാൻ കണ്ട എനിക്കാണെങ്കിൽ കൊതിയായിട്ട് വേണ്ടതില്ല ചേട്ടൻ കുടിപ്പിച്ചില്ലാതെ അത്ര നമ്മളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അടി മാത്രം കളഞ്ഞ് ബാക്കി ഊരി എടുക്കും എന്നിട്ട് കള്ളപ്പം ഞാൻ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഭക്ഷണം ആ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംപ്രസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഏട്ട ആ കടയിൽ നിന്ന് ഏട്ടൻ കാറിക്ക് അത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഏട്ടൻ തന്നെ മൊത്തിരുന്നു ആ ശീലം ഇന്നും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഏട്ട മെയിൻ ആയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന സ്ഥലം കള്ളപ്പം കപ്പലിന് മിട്ടായി എള്ളുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് വരുവാണെങ്കിലും ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും ഏട്ടൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കപ്പലിൻ്റെ മിട്ടായി എള്ളുണ്ടില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയില്ല ഏട്ടൻ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏട്ടൻ എന്നിട്ട് ഏട്ടൻ ചെന്ന് പൊട്ടിച്ചു തിന്നു അല്ലേ ആ ശീലം ഏട്ടൻ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങുള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മാനസിന് ഞാൻ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നാലിലൊന്നും ഞാൻ അടുത്ത കൂടെ എന്ത് സാധനം തന്നെ അപ്പം അല്ലെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ആയിരുന്നു കല്യാണം ജനുവരി ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മള് അറേഞ്ച്ഡ് വരാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പക്ക അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങള് മാക്സിമം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേമിച്ച് നടന്നിരുന്നു അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആളിങ്ങനെ ചോറി പിടിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ദൈവം സഹായിച്ച് ഒരു ആറു വർഷം ആറു വർഷത്തോളം ഇപ്പൊ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് അത്രയും സമയം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ നിങ്ങൾ പകുതിയാക്കി എനിക്കറിയാം ആ ആ പകുതിയാക്കി മക്കൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പകുത്ത് നൽകി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ദേട്ട പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരെ പൊന്നു പോലെ പോയിക്കോളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ
ഇവള് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആർക്കും പകുത്തൊന്നും കൊടുത്തോ ഇല്ലടാ ഇല്ല പകുത്തൊന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അച്ഛൻ്റെ മോനും ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ ചേച്ചിയമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് കുറെ കേട്ടാ അമ്മ വെറുതെ പറയണാടാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ഒരു അറുപത് വർഷം ഇങ്ങനെ പ്രണയിച്ചോണ്ട് ജീവിച്ചു കിടന്നുറങ്ങാൻ പോയി എന്നെ വിളിച്ച് ജനിപ്പിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടോ നോക്കലെ ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടില് പറഞ്ഞു രാവിലെ എന്തോ കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി എന്റെ രാജ്യമായിട്ടാണ് അതാണ് സുന്ദരനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ആ ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ കാശിക്കൂട്ടം ഇടഞ്ഞു തുടങ്ങി കാശിക്കൂട്ടം